不好了，萧将军已经杀入城门了。朕等候多时，终于。皇后啊，这次要做个了断。内臣，萧将军，你擅自离开军营，擅入皇宫，倒是要谋反。这昏君趁我行兵打仗之际，抢我的未婚妻，同我萧氏一族，是何决心？昏君，我杀了你！皇城四大高手。萧北辰，放开宋可心！萧北辰，我劝你交出兵权，放下兵器，否则……北辰，你快走！北辰，你快走！不要！你快走啊！不要！不要！嗯心目当中的大英雄，就这么死在了你的刀下。从今往后，没有任何人可以把你从我的身边抢走，只有我给你幸福此乃何处？你是何人？难道是白无常？这里是阴曹地府吗？认知错乱，记忆模糊，看来这脑袋的伤还挺严重。萧先生，啊，北辰，我们竟然能在地府相见，果然连上苍都是来帮我们的。苏可心，你又想怎么样？怎么，现在改玩欲擒故纵的把戏了？我可不是这一套。北辰。怎么说这样的话？你怎么穿这样的衣服？你的头发。高先生，您太太受到了严重的撞击，出现了认知错误，也许是一时，也许是一世。作为丈夫，您应该体贴呵护，而不是说一些刺激病情的话。丈夫，我结婚了，我是那个唯唯诺诺吗？哦，我，我是苏可心，小北辰，苏可心。北辰，现在的你让我觉得好陌生啊！你是镇西将军萧北辰吗？苏可心，你最好是真傻，要是让我知道你是装的，你就完蛋了。他怎么能这样对我？他真的是我的北辰吗？姐姐，我刚刚在和北辰哥哥商量事，就来晚了。你这个头没事吧？不怎么疼了。那位神医挺厉害的。苏可心竟然没有发脾气，难道是我说的话不刺激吗？姐姐是这样的，我刚才是说，我跟北辰哥哥在一个房间里聊了一下午。哎呀，说了太多话，嗓子都干了呢。你一直叫我姐姐，你是我妹妹。这苏可心怎么突然开窍了？竟然不接我的招，难道是车祸的原因？北辰哥哥，姐姐怎么连我都不记得了？他一觉醒来就这样，医生说是因为脑部受到撞击，认知上有些障碍。姐姐，你这出车祸撞的。你现在连脑子都不好使了呢，妹妹。虽然你一直在听我说话，可我怎么感觉你在骂我？好你个苏可心，竟然阴阳我！一个车祸竟然有这么大的变化。北辰哥哥，我没有骂姐姐。你想说什么？萧北辰，我们不是结婚了吗？既然我们已经成亲
，也就不可以和别的女人卿卿我我。<笑>你想说什么？你不可以接近她，她是我的夫君，即便你是妹妹也不可以。苏可心，你……那你还不赶紧跟我回家？夫君，等等我，这就是我和萧北辰的家吗？嗯，拿我。哇，这铜镜竟然能把人照得如此清晰，好玩。喂，医生。苏可心精神还是有点，通知医院把他接走。刚从医院回来，还不好好休息。那个东西老是乱叫。你这个逆女，竟然在外面欺负妹妹，赶快给我滚回苏家！你，你还有脸回来？不是你让我回来的吗？哎，翅膀硬了，敢反抗我了？爸，你消消气，姐姐在萧家也人微言轻的，要不来钱也是应该的。当初就应该让你嫁到萧家，要不是你那时候在国外，哪里轮得到他这个一声不吭的不脱嫁不娶？爸，是可儿没有这个福气，就别骂姐姐了。是我脑子摔坏了，还是你失忆了？我现在才是萧北辰明媒正娶的妻子，怎么我不在，你就能嫁给他了？放肆！北京里还有没有我这个父亲？你们要是再不要脸，我让你们见识见识，更放肆吧。你，可心，可心，这只簪子你带在身上，这个是我们萧家的传家宝，送给你。好，微臣。你母亲的遗物，你是不是不想要？苏海是，你敢？你看我敢不敢？你敢？你看我敢不敢？停！说吧，你到底想要什么？现在马上回去，到萧家要来五千万，要不然这个簪子我就砸碎了。姐姐，我们等你好消息啊！可是累了，是否要歇息会儿？或者等一下包水果给你吃。你到底想干什么？我想向你借五千万。你脑袋是不是还没好？你不是我夫君吗？除了你，我还能向谁借钱？看在奶奶的份上，我再帮你一次。不过，下回。谢谢。他是集团的萧北辰，不是我的萧将军。少夫人，有人找。哼，可心，你都快好了，我才来看你。没事。
。没了，你真的是苏可心？不是啊，不然我还能是谁啊？那也是啊，总不能换了个灵魂。听说你给苏可儿气得够呛，还好啦。你呀、啊，一定要注意提防萧北辰和苏可儿。萧北辰投资的新综艺力捧苏可儿。哦，你看这个，只要你有才，武林大会欢迎你哦。你看这个女人都赚了这么多钱了，还成天惦记你这三瓜俩枣，心眼简直比针还细。跳舞也能挣钱啊？当然了，跳舞可赚钱了。那我也要报名试试。欢迎大家来到我们武林大会的全国海选现场。好，好今天真的是高手云集，百花齐放。首先欢迎我们的钱若选手。好。你好，你是下一位参赛者，请准备一下。你可以跟我来一下吗？需要你的帮助。好，下面有请我们的第二位选手。今天的学员实力啊都很强，有问题吗？没问题，我有自信。请开始你的表演。真漂亮。我从来没见过这么好的表，入选直接就入选、啊。小总，好，好，好，真不错。当第一眼看你，能把几度的美丽，我一起爱你。哎，可心，你稍等一下，我介绍个人给你认识，跟我来。哎，这肖总怎么走了？这这这这这小姐，你交代的事情都办妥了，那女人精得很，差点就被他发现了。很好，钱我已经打到你账户了。喂喂，是警察吗？云山路中段发生了事故，地上流了一滩血，来人啊，救人啊！肖总，夫人出车祸了。什么？他现在在哪里？已经送进医院了。把医院地址发给我，给我查一下，具体在哪个病房。嗯。苏可心家属，医生，我是他妹妹。病人失血过多，急需要手术，需要家属签字。医生，可以放弃手术吗？原则上可以，但病人现在还有苏醒的希望。我建议，算了，你别说，我来签字。苏可心，你在干什么？你在干什么？北辰哥，<笑>北辰哥，你听我解释，我刚才只是。北辰哥，病人现在急需要手术出血，需要家属签字。您和病人的关系是？我是她老公，是我的血。不管你们用什么办法，必须救活她。病人老公啊，过来搭把手啊。病人老公，你在干什么？病人现在还很虚弱，需要好好照顾。有什么问题，立刻找护士。怎么把自己搞成这副德行？我哪知道，总有刁民想害本宫
怎么了？我去停车场开车的时候，有个人影从我车旁闪过。李秘书，把今天节目组所有出现的人都审查一遍，再把少夫人那个车送去质检。<笑>可惜你没事儿吧？你可千万不能有事儿啊！小北城那个死渣男和苏可儿那贱人就双宿双飞了呀！我怀疑这件事儿就是你们姘头做的。自从可心进了你们萧家，就没一件好事。夏小姐，饭可以乱吃，但话不能乱讲。你要是不会说话，我可以叫你哥哥好好教教你。<笑>小北城，请注意你的言辞。夏小冉是我的朋友，她再怎么样也轮不到你管。请你记住，我们是契约夫妻。不是还没理，那我也是你丈夫。那也是契约丈夫。你慢走，不送。可心、啊，你怼他的样子可真是太帅了，是吗？当然，这要是以前，你怎么会怼他呀？只会在我身后木着脸哭。对了，契约夫妻是怎么回事？这一时半会儿也说不清。喂，嗯，好了好了，我知道了，去吧，那我走了。姐姐，姐姐，你好点了没有？你们来干什么？我们来看你呀。从我床上起来。哼，苏可心，你还有没有一个做姐姐的样子啊？可儿是关心你，你是个不知好歹的白眼狼。苏海生，你宠妾灭妻。有什么资格教训我？可惜，你怎么这样跟你父亲说话？你好聒噪啊！这要是在古代，妾对嫡女大吼大叫，视为不敬，是要受罚的。你我，住手！住手！北<笑>辰哥哥，你快说说姐姐，姐姐她对我又打又骂的，对我这样就算，对爸妈也这样。肖总，您怎么来了？可心她意外出了车祸，我们心里都很难受。苏可心，你有什么要说的吗？我没什么可说。北辰哥哥，现在给我滚出去！北辰哥哥，姐姐现在受着伤呢，你让她滚出去不太好吧？哎，我说让你们滚出去！啊啊！滚！我是好歹，我们走。走起来，不孝。北辰哥哥，走吧。走吧你没事吧？我能有什么事儿？也不是走了吗？你回来干什么？装模作样的将预备外事赶走，又是什么意思呢？苏可心，你这张嘴要是少说点话，肯定会比现在讨人喜欢。讨你喜欢吗？可惜我做不到像苏可儿那样。小总，你怎么又会爱上我呢？不试试，怎么知道？嗯、啊，你什么意思啊？喂，哥，告诉你个好消息，小北城和可心是契约夫妻。小北辰，你想干什么？我在想，你跟以前的苏可心可真是……有时候我在想，你到底是不是以前的苏可心？我就是你的妻子，苏可心啊。以前的苏可心，可从来不会诱惑我。或许是我忽然想明白了，爱上你了也说不定呢。爱上我？你还想要什么？我的人，还是心，亦或是萧家的全部财产？你，抱歉，我来的不是时候。病人呢，现在要打点滴，身体呢会比较虚弱，你要多给他补点气血。暂时不适合进行剧烈运动。这东西还挺神奇的，还能治病呢。啊，是。我看你是待的不耐烦了吧？我知道了，快去找你的预备外事吧。毕竟你刚才把人家都凶哭了，我也挺好奇的。你刚刚为什么要凶他，还让苏海生他们滚出去？那可是你的岳父岳母，你就不怕得罪了他们？之后不让你靠近苏可儿的话，我什么时候想要靠近苏可儿了？你的一言一行都在告诉我。他对你是特别的，苏可心，你吃醋了？我想吃饭，你想吃什么？我给你点。我想吃五味辛辣鹅、葱坡兔、九珍鸡。苏可心，怎么你点的都是我爱吃的？这些也是潇洒的喜欢吃啊
。可心啊，你怎么样？有没有哪里不舒服呀？奶奶，你怎么来了？哎呦，我的孙媳妇儿，怎么受了这么大的苦啊？可心出车祸这么大的事儿，你为什么不告诉我？这还是听管家说了我才知道。奶奶，我不是怕您担心吗？再说，可心都快出院了。对了，北辰，这次车祸是怎么回事啊？听管家说不是意外。我已经安排人去查了，等查出来，非把他们一层皮。是该让他们吃点苦头，不然我孙媳妇的伤白受了。肖总查到了，车祸是苏可儿小姐做的。我还查到了，说，还查到少夫人之前的车祸也是她做的。对，很好。终止跟苏家的一切合作，凡是和苏可儿有关的项目，肖氏全部撤资。是肖总，不过最近有家叫浪鱼的公司，从这个月开始，从我们手里接走了很多关于苏可儿小姐的项目。按照我的吩咐去做。是。你还敢来，姐？求求你了，你饶了我，饶了苏家吧，你让北辰哥饶了我吧。你怎么回事？不是你让北辰哥撤了跟苏家的合作，撤了我所有的资源吗？原来如此，是又怎么样？<笑>姐，我错了，饶了我，饶了苏家吧。饶了你？你当初想把我置于死地的时候，你怎么没有想过饶了我？<笑>姐姐，我求求你了，你能不能让北辰哥收手？我做什么都行。那你去找他就好了。贱人！啊啊！少爷，您回来了。北辰哥，你快救救我！苏可心差点杀了我。你别演戏，做了什么我都心知肚明。这是你最后一次机会，你要是再这样做下去，整个苏家都会为你犯的错陪葬。苏可心，给我等着！本来以为你只是做做样子，没想到你真的狠得下心啊！苏可心，我什么时候？奶奶，哎，你来，北辰，你也来。哎呀，奶奶年纪大了。没别的爱好，就喜欢玉。我听说最近有一个文物拍卖会，如果你和北辰有空的话，一块儿给我去物色物色。嗯。可心如果为难，奶奶就不要了。没有，奶奶，我去。慢点。北辰哥哥，这么巧。连座位都是挨着的，是啊，真巧。你叫他来的？我没叫他，是他上赶着来的。苏小姐，麻烦让让，我要入座了。北辰哥，起来！还敢坐我边上？不怕被我打了？夫人，您这个瓷器的成色可真好啊！算你有眼光，这可是难得一见的宝贝。东朝的双色瓷器只有两个，早就摔烂了。你手上的这个是赝品，这可是我老公在古玩市场花八百万淘的，还请专家都看过。你这个没见识的乡巴佬，瞎说什么呢？哼，夫人，你可别生气。我姐姐她第一次来这拍卖会，对古玩和瓷器又没研究。您别跟他一般见识。既然愚昧无知啊，还是少说话，别在这丢人现眼。就是，人家天河集团的老总玩古玩都三十多年了，那时候这黄毛丫头还不知道在哪，还敢在这里大放厥词。真的假不了，假的真不了，是真是假，自会见分晓。现在有请天河集团董事长夫人上台鉴定。这瓷器做工可真精美，天河老总还真是厉害，居然能淘到这种东西。那是人家眼力，不像有些人不懂装懂。哼、嗯，专家，这个可值不少钱吧？不急，要公布结果了
，我老公为了这个可花费了不少心思呢。东朝双色瓷瓶早已损坏，这件瓷器是现代伪造，鉴定为赝品。怪怪，他还真懂啊，能的。夫人不必不好意思，东朝的瓷器市面上本就不多见，看走眼也是人之常情。夫人手上的镯子，倒是个难得的宝贝。看来夫人的丈夫还是眼光独到啊！看来小姐还真是个行家。刚刚是我多有得罪了。这个是我老公的名片，以后我们常联系，有需要帮忙的尽管开口。就这样就搭上天河董事长了？你凭什么？以后我们常联系，有需要帮忙的尽管开口。我劝您还是把名片收回吧。我姐姐她对文物古玩不太懂，刚才就是瞎猫碰上死耗子，猜对了。这位小姐，我的名片想给谁就给谁，你管得着吗？我们现在要拍卖的是东朝太尉府花瓶，起拍价为五百万，现在开拍，七百万，一千万。苏可欣，你想要，我也要，一千五百万，两千万。三千万，五千万，八千万，八千万一次，八千万两次，一个亿。我谁呀？这位先生出价一个亿，一个亿一次，一个亿两次，成交。接下来这套茶具，据说也是东朝时期，我们将先拍卖，后公布鉴定结果，起拍价。一百万，我出八百万。这是个傻子吧？都没鉴定就胡乱出价，这不是那个说天河董事长夫人瓷器是假的那个人吗？恭喜这位小姐成为这件文物的所有者。经过鉴定，这套茶具为正品。想不到你还有这样的本事，罗姐，这只是我的优点之一。奶奶要的手镯就要开拍了，有心。下面我们将要拍卖的是。额蝶玉手镯起拍价为一千万，八千万。刚开始就这样讲，你疯了？乐意，恭喜这块玉归这位先生所有。我跟你说，那苏小姐的眼神可神了，待会儿说话你给我注意点，别得罪人。一个小丫头能有那么神？话说大了吧？肖肖总。呃，你们的关系是？这是我夫人，原来如此啊。苏小姐聪慧过人，眼光独到，正好我家这位想入些文玩，择日不如撞日。苏小姐，您看今天方便吗？哎，我请了大师过来。大师，你那大师让你花五千万买个假货回来。好啊，不过我的收费比较贵哦。没问题。苏小姐，麻烦您相看了。好说好说，这个呀、啊、是新朝时期的老木雕，很有收藏价值的。这个是东朝时期的花瓶，看，还有当时的印。苏小姐，您这看的也太随意点了吧？文玩这东西，不是看什么就是什么，毕竟很年轻。我能理解，那既然来了，就给我夫人挑一挑吧。看来王总对我的实力有所质疑，不如您提要求，我按你的要求选吧。好啊，我要上等的紫檀木。这有何难？哈<笑>哎哎哎，宋哥宋哥，这可是我的宝贝，哪个不长眼的把我的小叶子檀木都摆在这儿了？哎，这可是孤品啊，卖了他都赔不起。林老板，你呀、啊、你，都说了苏小姐有一双慧眼，就你还不信？王总如何？啊，呃，谢了谢了，苏小姐，刚才是我怠慢了，您看能不能帮我再挑一挑？今天就不成了。
，不过改日可以再约。啊、呃，好，好，好，好，好，来来，嗯、呃，哎，哎，我加个微信。哎，你打开的是付款码，不都一样吗？王总，那个我跟夫人先有事，我们就先走了。啊，好，好，好，慢走。有什么事儿非得带着我啊？我还忙着谈生意赚银子呢。你刚刚主动跟他们说话，理过我吗？谈生意和赚银子比起来，当然是生意更重要了。这还要去？宋可心，你。你可真是气死我了！哎，你坐前面，我不坐。你快点，你坐前面，你坐前面。我你快点，要不然我抱你上去了。哎，奶奶中午。叫我们回家吃饭。啊啊啊、打的还挺隆重。好好开车吧你。奶奶，你看这个玉镯，你喜不喜欢？哎呀，嗯。我孙媳妇儿买的，怎么会不喜欢？去，把这个镯子给我孙媳妇儿戴上。奶奶，这是给您挑的。那天啊，我看你和北辰吵架，我就故意让你去的。哎，北辰还愣着做什么？呃、啊。小北辰，这些都是你弄的，嗯，喜欢吗？这蜡烛为什么是白色的？不吉利啊！白色的蜡烛在我们这里是代表圣洁的象征。他说这话是什么意思呢？看破我是千年老妖了，还圣洁的形象，他总不会是喜欢我吧？不可能，他还有个心上人。小北辰，你这是在哪儿学的？吃饭这么隆重，我偶尔也会犒劳犒劳自己。这不是拍卖会上开胃府那个花瓶吗？是啊，是我安排人拍下来的。看你那么喜欢，所以拍下来给你个惊喜。一个亿！我这一看，有了他又把我忘了，我又失宠了。你怎么连花瓶的醋也吃啊？可心，这儿。可心，不好意思啊，我那个凡人金哥哥非要跟着我来，你别介意啊。没事啊，都是朋友嘛。嗯、你个人呢？他去洗手间了，一会儿就回来。可心。哎呀，<笑>好久不见，有没有想我？我可是很想你的，皇上，臣妾是有夫之妇，还请皇上自重。萧然说的一点都没错、嗯，你果然跟之前判若两人，连角色扮演都玩的这么逼真，很有做演员的天分哦。冷静，现在是一千年之后的事情，哪有什么皇帝？哪有啊？我就是以前的苏可心啊。不一样，完全不一样。不过，不管是以前的你，还是现在的你，我都一样喜欢。你哥以前就这样吗？对呀，他一直都是你的追求者。你结婚的时候，他整个人都蔫了。听说你跟萧北辰是契约夫妻，他立马决定挖墙脚，重整旗过来追你。你嘴真欠！哥，你赶紧来月生。可惜那个是新杨花的贱人，勾引男人呢。大庭广众，他们还搂搂抱抱。来来来，怎么出来吃饭也不跟我说一声啊？忙了一天了，饿死了。
，可心，哎呀，可心不喜欢别人给他加东西。哎、啊，嗯。小北池，你这又是发哪门子疯啊？我在公司兢兢业业，你在这里和别的男人卿卿我我，你还问我发哪门子疯？你哪只眼睛看到我跟别的男人卿卿我我了？你瞎了吗？夏小冉也在啊。对呀、啊，我坐这儿是我叫可心出来吃饭的，我哥哥死皮赖脸硬要哥赖的。那你是不是应该也要跟我说一声？那我是不是以后出门见什么人都得事无巨细的跟你汇报？很好，以后就这么。你好了，别吵了，可心，敬你一杯。夫妻一体，我替他喝。你平时不都是帮着苏可儿挡，怎么今天帮着可心挡了？你就不怕可儿会吃醋？你说什么？你不知道吗？苏可儿可是萧氏集团的一姐，从工作到生活，萧总那可都是照顾的无微不至呀。不知道的人呢，还以为他们是夫妻呢。哥，别说了，这有什么不能说的呀？那可是肖总花重金捧出来的小花旦，他参加的商业活动不都是肖总投资的吗？我说的没错吧？我肖氏企业的商业布局，你怎么会这么清楚？还有，跟你有什么关系？啊，我是怕有些人啊，他追不上苏可儿，就移情别恋到可心身上。我身为他朋友的哥哥，还是有必要提醒一下。你相信他说的话吗？夏先生，我跟北城市结发夫妻，这是我们家内部的事情。就不劳夏先生，狗拿耗子多管闲事了。但愿如此吧。可心，你知道吗？你出车祸的时候，某人可是说和苏可儿终止合作了。可是我看他现在，依然参加着各种活动，资源一点都没有减少。肖氏确实已经终止了跟苏可儿的所有合作。哦，是吧？那可能是肖氏集团是大公司，偶尔忘记一两家吧。怕就怕某些人啊，他人前一套，背后一套啊。大晚上还有人给你打电话的，来，我看看是谁。有什么不好接的？北辰哥哥，我好想你啊！我在老地方喝醉了，你能来接我吗？去吧，别让他等太久了。公司的艺人被狗仔拍到也不太好，我刚好有事，我先走了。可可心。哥，你也太不择手段了！以后别说你是我哥。哼！你不想要一个解释吗？还有什么好解释的？事实不都摆在眼前了吗？苏可心，你冷静点，不要让别有用心的人挑拨离间。小北辰，放肆！喂，导老师，抢货大赛就要开始了。啊！不好意思，他不去了。小北辰，你又发什么疯？你凭什么决定我的工作？就凭我是你的丈夫？你是我丈夫吗？简直是自私又不可理喻！怎么，终于待不下去了，准备要走了？来来来，我帮你，好走不送。我是要走了，不过不是因为待不下去，而是我要去搞事业。就凭你还搞事业？除了好吃懒做，你还会什么？小乔，可心，苏可儿的事我会调查清楚，但是你不要相信其他人的话。我真的没有骗你，可心。喂，老师，不好意思啊，之前接电话的是我弟，我现在还能去参赛吗？能的，能的，你这个未来冠军的人选都不来，那我们将会失去很多光彩的。谢谢导师。可心他弟弟的声音。这么像肖总啊！苏可儿的事查的怎么样了？肖总查到了，苏可儿新签约的公司是下家的浪虎，现在也不知道怎么了，跑资源也像不要钱一样往苏可儿这样的流量明星身上砸。看来项目在为了挑拨我和可心，真是煞费苦心啊！我让你查的可心的行程，肖总发给您了。少夫人在节目组的行程至少一周都回不了家，而且和少夫人搭档的还是个当红小鲜肉。现在的女生都好喜欢这一款。小小啊，出来一下。哥，你都骂过我了，还想怎么样？我想让你帮忙，帮我配套衣服呗。哎
，哥，你今天去干嘛？哥的事你少管，配得好，有赏。真的吗？赏什么？增加生活费。生活费才几个钱，我要 breaking 的包。成交。让我来看看这件。这穿上显得太清楚了吧？这件。这，这太艳了吧？这我可穿不了。嗯，试一下嘛。哎，我洗。你说我穿这件怎么样？你嫂子会喜欢吗？哥，你别这样，我害怕。说得好，有赏。喜欢喜欢，哥你英俊潇洒，气宇轩昂，秒杀小鲜肉八百条街。行，走了。可心姐姐，你刚刚跳的可太精彩了，能教教我吗？这手势是这样的，对吧？嗯，是这样子的。当时我这样。你们在干什么？你你们在干什么？萧北辰，你怎么来了？又抽什么风啊？没抽风，我要抽他。啊，他做什么东西？也配握你的手？我们在练武，请你出去，不要影响我工作。他究竟哪里比我好？你就这么喜欢他，姐姐，这个大叔是谁呀、啊？大叔，他的说话行为都好粗鲁啊！北辰哥哥，你又来练习室看我了，我好开心啊！我以前会来看他，那是因为工作。不错，啊，看来你们还有一段很深刻的渊源啊！姐姐可不要误会啊，我是北辰哥哥的公司唯一的艺人，对我好点不是应该的吗？<笑>而且北辰哥哥每次来练习室，都能给我带好多好吃的。看不出来啊，你这么体贴，还会给人买吃的用的。没事，姐姐，这些我给你买。你怎么还不滚？你黄鹂，别冲动，这可是金主爸爸啊！<笑>你也滚，因为我不知道你想的什么花样。之前那些东西都是助理买的，你可别会错了意。北辰哥哥，滚！苏<笑>可心，<笑>碍眼的人都滚了。可心，我们之间一定要这样吗？可惜，少爷、少奶奶回来了，还带着箱子。我就知道他舍不得我。可惜，我来帮你。手拿开。可惜，我知道你气还没消，但是既然都回来了，就别走了。我帮你把行李拿上去。萧北辰，我是回来搬东西的，不是回来住的。哎，请问您是苏小姐吗？是，麻烦您跟我来。哎，好嘞。哎，可心，你要搬哪儿去？你要真想走，我跟你一起走。你想的倒是美，师傅，嗯，搬。可心呐，你这是要去哪儿啊？奶奶，我要搬到节目组去住了，暂时就不回来住了。当真是这样？可心啊，奶奶希望你做事能冷静，不要冲动。我就是去出个差，过两个星期就回来了，您别担心。出差哪要那么多行李啊？可心啊，你告诉奶奶，是不是被趁这个小子欺负你了？奶奶，你问他吧。节目组催得紧，我得走了。哎，可心，可心，看不出人家可心不想搭理你吗？还一个劲往人家身上凑，不气上加气才怪。可惜，不要离开我。你小子，给，管家，让少爷回卧室，再叫医生过来看看。哎，好嘞。喂，奶奶。可心啊，你快回家一趟吧，北辰他出事了。
奶奶，小北城他怎么了？他在哪里啊？他在楼上，你自己上去看看吧。夫人，少少爷他快不行了，少爷他快不行了。医生，你在说什么呢？他昨天还好好的，怎么就不行了？夫人。都怪我没跟你说清楚，这萧少爷本身肠胃就不好，又喝了这么多酒，这胃已经不行了。以后你还是多看着他些吧。你下次说话能不能说清楚点？看着他，谁爱看谁看吧。可惜、啊，夫人，这萧少爷身边离不了人，我还得配药去。我不喜欢苏可儿，她的背后是夏家。我下楼去给你煮醒酒汤。少夫人，少爷怎么样了？喝多了，我想给他做碗醒酒汤。看见你们两个和好了，我就圆满了。还、啊、不是，你圆满了也得我圆满了再走啊！这我都不会用。小北辰，嗯，起来喝汤了。喝什么？萧郎，快起来喝药啦、呃呃。喝了，有什么奖励吗？那你想要什么奖励？嗯。喂，可儿姐，苏可心那个贱人回来了，而且昨天晚上跟我哥睡一个房间，你可要注意了。这敌人都打入老巢了，说实在没办法了，反正他现在被你全部过得不行，能帮我的就只有你了。可儿姐，你就放心吧，我笑笑，只认你这一个大嫂。都是他吃了。你俩昨晚辛苦了，我让管家准备了几道大补的菜，你们快点试试。来，动筷子。不吃了，小人得志，看得我窝火。站住！这孩子，小小，再敢往前走一步，我就让你以后都只用一条腿走。凭什么不让我走？给你嫂子道歉，我最后警告你一次，你以后再敢对你嫂子出言不逊，后果自负。对不起嘛。好了，北辰，都把小小吓傻了，你才被吓傻了。哼。可心啊，小小她被宠坏了，你是她嫂子。可不能管他臭毛病，他要是哪里让你不舒服了，你就收拾他一顿。好的，奶奶，来来，吃，吃。可心啊，你和北辰是不是准备要孩子了？奶、哎，听谁说的？你看给可心吓的。现在是不急，但也要提上日程，知道吗？知道了，奶奶，我要迟到了，我先走了。哎，哎，奶奶，我去送下可心。啊，就送到这儿吧，让人看见了不好。我们是合法夫妻，怕什么？你先去忙，我等会儿来接你。好。嗯苏可心，没想到我们会在工作的时候碰面。我也没想到你这样档次的也能跟我同台。你，苏可心，别太得意，别以为你嫁到萧家就万事大吉了，早晚有一天会被赶出去。我说你大早上发什么疯了？原来是有人通风报信。不过你这嘴里味儿不对啊，酸。你。我好歹也是进了门的，有些人连入场券都拿不到，好可怜哦！你给我等着你！哎，肖总，你怎么来了？我来找我夫人。萧氏集团少夫人在我们节目组啊，可心。萧北辰，你怎么又来了？苏可心居然是萧氏集团的少夫人，那她不就是苏家大小姐吗？
，肖家少爷和苏家小姐真是门当户对呀。可心，我秘密探班怎么样？惊不惊喜？意不意外？太惊喜了，你这都成惊吓了。<笑>还有我，可心，有没有想我？夏莫泽，你怎么又来了？当然是带小冉来看可心啊。可心有我就够了。哟，夏少爷，夏小姐，别成哥，<笑>夏少爷跟姐姐的关系可真好啊！节目组离城区这么远，也要过来探班。苏二小姐的话听起来有点酸啊。我有什么好酸的？我只是觉得夏少爷和姐姐的关系这么好，晚上呢都能共处一室，我可比不了。你这个烂白脸，又在发什么言？狗嘴里吐不出象牙。苏可儿，你又想污蔑我？我怎么能污蔑你呢？北辰哥都看到了呢，肖总夫人居然跟夏少爷有一腿，这不是公然出轨吗？而且还被肖总知道，真够乱的。苏可儿，你乱说什么？苏可心从来都没有跟夏莫泽共处一室，那天晚上是我们在一起吃饭。哎，北辰哥，那的确是我的信息有误，我跟姐姐道歉。姐姐，你不会怪我吧？可心，走，我们去吃饭。哎，可心。方便再加一个人吗？不好意思，不方便。还是你俩坐一起吧，我想好好吃顿饭。谁愿意跟他坐一起？怎么会呢？我跟北辰经常一起吃饭的，是吧？我记得你一直喜欢吃青菜，来，多吃点。谢谢，我自己会夹。可心，你还看不出来吗？能给你幸福的人，有我。不了，谢谢夏先生的好意。一个只会在背地里耍阴招又花言巧语的人，能好到哪儿去？你说对吧，夏少？谁的电话？喂，你好，你是？我是谁不重要，重要的是你要远离萧北辰，不然你会死无葬身之地。<笑>可惜，他说什么了？你看起来脸色不太好。没有，他说他要死了，让我给他买个骨灰盒。<笑>啊，怎么还有这种人？真晦气、啊！是啊，别管他，来吃饭吃饭。可儿小姐，我是林雨，你要求的事情我都已经办好了。他们的车只要开出五十公里以外，绝对会出问题。谢谢林雨哥，要不是肖家把我逼上绝路。我是不会这样做的，林雨哥，你是能理解我的，对吗？嗯，可儿小姐做什么都是对的。呃呃呃，你有朋友在？爸，怎么了？有什么事吗？嗯，你们先聊着再说。哎，爸，他马上要走了。可儿姐姐，我还有事儿，我先走了。有什么事儿你再找我、嗯。好，姐姐再见，叔叔再见。<笑>可儿啊，公司又缺钱了。爸。我没钱了，不过，可心前两天在拍卖会上可挣了不少呢。啊、对呀、啊，我明天就去找他。可心，就算要进五十强了，也不必这么脸吧？你不懂，这个身体素质太差了，我要加倍练习才能追平。苏可心，你是个逆女，给我出来！这位先生，这里是练习室，禁止喧哗。知道我是谁吗？我是你们肖总的老丈人，就是知道才不让你进。狗眼看人低。嗯，苏可心，你是个不仁不义的白眼狼，前就不知道自己是谁，连自己的亲爹也不管了。你眼里不是只有你那宝贝小女儿，赶紧回去吧，别在这丢人现眼了。你。哼，肖氏和苏氏终止合作，完全是你咎由自取。要是不想苏氏彻底毁灭，现在就给我滚！哎呦，肖总啊，你不能被这个人蒙蔽了双眼呐！你之前不是最喜欢可儿的吗？只要你给我钱，我马上就把可儿送到你怀里。王彪，王子给我带下去！你们这两个小兔崽子，我是你们的长辈，可不能这样对我呀！走走。可心，可心，没事吧？医生
，我夫人怎么样了？为什么会突然晕倒？化验结果单出来了，劳累过度，睡眠异常，营养不足。你这个丈夫是怎么当的？医生，之前是我不好，没太注意，现在应该怎么办？让他休息一段时间。我建议你多带他出去走走，这样有助于恢复。谢谢医生。可心，医生说让你去散心，你有没有什么想去的地方？想去的地方，我带你去野餐怎么样？是去野外摘果子吃吗？就是带着吃的去欣赏风景，我觉得可以啊。我马上去安排，明天就走。北辰，这里的空气好清新啊。是啊，希望让你的身体恢复得更快一些。走好了，我们马上到了。嗯、怎么了？怎么了？应该是泡毛了。没事，可心，在这等我一下，我下去看看周围有没有人。嗯。可心，在车里等我，我去看看周围有没有人啊！啊，千万别下车啊！嗯。不要！啊！可心，你没事吧？没事，我就是好害怕。我在前面找到一户人家，走，我带你过去。小贝茶，这山里好冷啊！走，我带你过去，到那户人家就好了。进来坐，进来坐。哎，大叔大婶，你们这是在过什么节日啊？这是我们结婚三十周年的纪念日，今天我们庆祝一下。哇，你们好幸福啊！那我们可以和你们一起过吗？可以，啊啊、可以呀、啊。来来，坐坐坐。感觉还是好冷啊。那我去把门关上。<笑>啦啦啦啦啦啦啦啦！啊，小伙子，这天也不早了。如果你不嫌弃我们这个地方简陋的话，你们今天晚上就先在这里将就一下吧。我和老伴儿在后面还有住的地方。那，谢谢大叔了。啊，那好吧，我们都到后面。这床我睡，你自己找地方。这不太好吧？难道让我睡地上吗？苏可心，你也太过分了！苏可心，你怎么能这样？苏可心，再不理我，我可去脱衣服了！我脱了，我真的脱了！好烫，好想发烧。没事。好，求求你别杀他！别害怕，我在这呢，我在这呢，可心。我已经联系了你的秘书，应该很快就会找到我的，别害怕啊！北辰，不要死，不要死！可心，我不会死的，我不是在这吗？你不是北辰，你根本就不是北辰，你根本就不是北辰，北辰早就已经……可心，你睁开眼睛好好看看，我就是你的丈夫，肖北辰。北辰和我青梅竹马，我怎么会不认识他？你不是北辰，滚开，滚开啊！不行，你说的那个北辰到底是谁？说呀，说话，到底是谁？可惜。
贝辰、嗯，嗯，贝辰，你醒了，你醒了，你口中说的那个男人是谁？你居然把我当成他的备胎？你在想什么？如果我真的把你当成备胎，会怎么样？你好啦，我跟你开玩笑的。我只是在生气，为什么我不是你的青梅竹马？可惜，不管你把我当成什么人。我只希望你能慢慢接受现在的我，小北辰，你真傻，这样值得吗？是你，就值。李秘书，联系到北辰了吗？还没有。今天上午我们会议，肖总都没有出席。有什么可担心的？我哥那么靠谱一人，他顶多就是和苏可欣出去玩的乐不思蜀了。对，少奶，少奶奶前两天说肖总带她去象山路野餐。我给可欣打了那么多次电话都没回，会不会出什么意外啊？小李。你带带人去象山路，一有消息就联系我。是老夫人。你们也都转过去。肖总可找到你了，还好能赶上明天早上的周年庆。真是的，来的真不是时候。明天回去就扣到奖金。好啦，你应该感谢他那么快就找到了我们。哎呀，哎呀，可心啊，你们终于回来了！奶奶联系不到你们，奶奶担心死了。奶奶，我的车在路上抛锚了，山里没信号，让你担心了。歇着吧，您稍等。老太太、夏家少爷和小姐来了，怎么这个时候来了？夏木则是来找你的。跟闻着肉味的狗一样，可心，可心，你担心死我了！你最近怎么总出意外？可能是有小人在作祟吧。如果跟了我，你绝不会受到伤害，只能说是有些人不用心吧。夏少爷，你怎么来了？可心是我朋友，我担心来看我朋友有什么不应该吗？想必是别有用心。小北辰，你说什么呢？我哥是喜欢可心姐，但绝对不会做出龌龊的事情。说得好，那么请问夏少爷？可儿已经跟我解约，是谁在背后扶持他？又是谁给了他强大的背景？浪鱼公司幕后的老板又是谁？夏少爷，您不是跟天河集团的千金订婚了吗？你拿什么跟我谈？小北辰，我们现在是公平竞争，你不要以为我不知道契约夫妻是怎么。你说的是这个吧？嗯，这。夏少爷，你和天河集团的千金订婚，到时候别忘了通知我们。韦老师，可以的，我现在马上过去。你怎么来这么晚啊？抱歉，路上出了点意外。看那个苏可心，肯定是傍上了大佬，还没出名就耍大牌了。还真是，你看他那副样子，真以为飞上枝头了。你们在聊什么呢？可儿姐，我们在说那个资源康呢。你们俩小点声吧。那天听在场的人说，他好像是我们投资方的老婆。就他？怎么可能？他不可能，你可能。我告诉你们，我们节目组最大的投资方肖氏集团的肖总，就是苏可心的老公。一群没眼力劲的东西，肖、啊、总啊，北辰哥哥，把这几个乱嚼舌根的人给我辞掉。肖总，我们再也不敢了，您别别换掉我们呀，姐姐，他们不是故意的，他们估计觉得你来晚了会影响进度，你就饶了他们吧，他们挺辛苦的。我都被说成是小三了，你还要我息事宁人？苏可儿。你真厉害，三言两语就把他们变成受害者了。不知道你能不能在监狱里用三言两语在谋杀案里脱身呢？你说什么呢？没什么意思啊，自己都一身骚了，别为别人出头了，不然凭我手上的证据，现在就能把你送进去。嗯
，刚才我不知道真相。那个什么，我家里还有事，我先走了。啊啊、你们也出去吧，上班没事干，不用拿工资啊。<笑>小啊你也出去。哎马上我们公司有个周年庆，结束我带你去选到礼服。走，小姐，您看这件怎么样？不错，不过有再长一点的款式吗？长一点的。那您看这件呢？就这件了，里面请。怎么系不上啊？小北辰，十万虎急，帮我把这个扣子扣上。这可以吗？快点儿，小姐，好了吗？这么久不会是出事儿了吧？以前也不是没出过这样的事儿。呃、啊、呃、啊啊，不好意思，啊，抱歉抱歉。这怎么办啊？好尴尬呀、啊！我不想出去、啊。我也是。先生、小姐，你们好，请问你们需要帮助吗？不需要。需要小姐，您穿这件礼服真漂亮，简直比明星还美。可惜，你看，真美。无论你是征战沙场的大将军。还是对我百般宠爱的萧北辰，此时我都愿意与你不离不弃。可惜，可惜，可惜，看着我，不管你以前是谁，经历了什么，你完全不需要一个人承担了。萧北辰，你可以永远让我依靠吗？可以，相信我。王总，哎呦。这不是可儿小姐吗？王总好，谢谢您投资我们的电影。做的还好吧？可儿小姐拍的每部电影都票房大卖，我们是互相成就。王总，这是抬举了，我给你们介绍一下吧。这位是苏可欣，刚进演艺圈的新人。可儿小姐，我们下次再合作，我就先过去了。好，再会。慢走。苏可欣被冷落的感觉不好吧？虽然说你是潇潇的女主人，却没有一个人正眼瞧你，真是失败呀、啊！是吗？我都没说什么，你瞎破什么防？正找你呢，你怎么在这里？跟北辰出来一直忙活，我在这里偷偷懒。你呀、啊，来，这位是我说过的文玩大师，也是萧家的少夫人。凡是她看上的东西，都是宝贝啊！苏小姐，久仰大名。以后还请您多多指教了。幸会，王总，您好，我叫苏可儿。苏可儿，不就是那个小明星吗？没看见我们在说话吗？你插什么嘴？王总，我是苏可欣的妹妹。苏小姐，是这样的吗？理论上来说，应该是这样子的。<笑>各位，欢迎大家来参加萧氏集团六十周年庆典。下面。有请我们肖先生上台致辞，欢迎，欢迎，欢迎。好。肖氏集团经历了六十年风风雨雨，才能够走到今天。这六十年来，离不开在场各位同仁的戮力同心，更离不开各位同仁的支持。所以，我在此深深的感谢大家。好，何总能来。其次，我要感谢我的爱人可心。因为有了他，我才觉得一切都有意义。那就有请萧夫人上台吧。去吧。萧总年少有为，他的夫人更是容貌出众，真是一对神仙眷侣。不是吗？是真的。这眼神啊，都挪不开了。爸，你不是说他有钱，但是就是不给你吗？你现在当着所有人的面问他要试试，他不可能不给你。啊，可儿，你说的有道理。苏可心。啊你在萧家有吃有喝，也不管你父亲的死活，你还是个人吗？这不是苏轼的苏海生吗？听说苏轼前段时间资金短缺，都要破产了。看这个样子，应该是他大女儿不管他了，真是可怜啊，养了这么个白眼狼。苏海生
。苏家资金短缺，给了你五千万，现在又向我要钱，不合适吧？况且我妹妹是个大明星，不会拿不出钱吧？你这个不孝女、啊！五千万就想把我给打发了呀！你背后是萧家，你还想吸你妹妹的血啊？但凡你心中还有苏家，也不会让我公司落到今天这个地步啊！苏海生，公司经营不善是你的问题，如今你把这些所有的责任都推到了可心身上，倒是让在场的各位看清楚了你的嘴脸。保安。把他给我拖出去！你是个不孝女，我可是你亲生的父亲呢、啊。把他的嘴给我堵上！你这样做会遭报应的呀！你没事吧？我没事，你去忙你的，不用担心我，我去休息一下。大家继续，大家继续啊！啊小总，我们有个好项目，能不能聊两句？好吧。<笑>你们干什么？苏小姐，我们奉命来。给你松松骨，谁让你们来的？苏可心，刚才在宴会上是挺威风的，怎么现在怂了？刚才在宴会上不是挺威风的，怎么现在怂了？我哪里不威？可北辰眼里只有你，就凭你妈是小妾，你是个庶女，小北辰就不可能看上。给我打，往死里打！可儿姐姐居然是这样的人。我要赶紧告诉哥哥，哥快走，嫂子被人欺负了。在哪儿？来、哎，阿哥，我没喝。可心，没事。你没事吧？没事。苏可儿，你怎么在这儿？哥，那些人是苏可儿叫的。小喜啊，刚才那两个人我不认识啊，你别误会，刚刚那一切我都亲眼目睹，你别想狡辩了。你以前装的那么可怜，不像个傻子一样被你当枪使。小小，我是有苦衷的，我只是想让苏可心救救我爸爸和公司，不然苏氏就真的倒闭了。你别装了，苏氏集团最多差三千万，而你现在竟一个组都不止这个数，真是为难你了。为了向我要钱，帮苏海生大闹宴会，苏可心，你想怎么样？你放心，我不会对你怎么样。像你这样的人。让你看着我扶摇直上，你才会更加痛苦吧？哎，你就这么放过他了？嗯、你记住，最后的朋友是没有了。哎，来了，哎，来，苏小姐，哎呀，他酒量不好、哎，喝不了，这样我给你喝，好好好，来，嗯、慢点啊。肖总，你好。哎，你好。预祝我们的合作更上一层楼。谢谢<笑>没事，哥哥。肖总。哎，你好，你好。你已经喝多了，要不回去休息吧？是。走。走。嗯、呃。呃。嗯<笑>。我哥也真是。明明胃病那么严重，还要给你当酒，他不要命了吗？还是说，嫂子，之前是我误会你了，我给你道歉，你可千万千万不要丢下我哥。好，我原谅你。可是你为什么会担心我丢下你哥呢？因为他真的很爱你，连遗嘱都立你的名字。遗嘱？嗯，可惜。你怎么没回房间休息啊？这是什么？醒酒汤。可心，怎么突然间对我这么好？北辰，你别再瞒着我了。啊、你在说什么？小小都告诉我了。没事，我们一起面对。我会永远陪着你的，小小。他说什么了？他说你立了遗嘱，时间不多了。还有事，遗嘱的事办得怎么样了？对，麻烦尽快。那我时间不多了，休息。这成事不足败事有余的家伙，走，我带你找他去。啊啊嗯嗯，哥，你酒醒了，来我房间干嘛？小小，是不是你跟你嫂子说我立了遗嘱，时间不多了？
对啊，你不是催李律师快点搞吗？是，但不是那个意思。我除了胃部报告没出来，其他都很好。我给你嫂子立遗嘱，是为了给她一个保障，不是得绝症了。太好了，哥，真以为是你出问题了呢。嫂子，我没骗你吧？我哥真的很爱你哦。还有你说。<笑>肖北辰，小雪说的话让我很开心，所以我想给你奖励，你要不要？什么奖励？嗯嗯，可惜我明天还有个会呢。这有什么的呀？你说这是干什么呀？奶奶。什么事？你怎么这么开心啊？孩子家家的，瞎打听什么？睡觉去。奶奶，我还没喝水呢。去去去去。苏可心，你让我去洗澡，总不能就是为了给我按摩吧？对啊。我新学的手艺怎么样？不错吧？是不错。来，继续。苏、哎、醒，你干什么？你这个腰啊，实在是太僵硬了，一定是坐办公室坐久了。小心腰肌劳损。怎么了？生气了？啊？我怀疑你是故意整我。那你怀疑错了，萧北辰，你能行吗？试试见真章。可心，你能不能不去参加那个综艺了？我之前参加综艺也是想赚钱，现在不这么想了。我喜欢跳舞，想把事业放在这里。北辰，你会支持我吗？当然，我老婆做什么事业，我都永远支持。今天身体很不舒服，可能陪你去不了现场了。嗯，我安排李秘书送你来。怎么了？你哪里不舒服？要不要叫医生来看看？没事的。是吗？啊？喂？什么？司机，掉头。嫂子，我估计是没事了，你来四楼找我们就好。怎么回事？撞到人不知道啊？抱歉，我有急事。实在是抱歉，我们尽力了。医师，你没有搞错吧？他一直都是健健康康的，他还和我一起去拍卖会。医师，一定是你搞错了，对不对？实在是抱歉。为什么？为什么你总是不得善终？为什么？嫂子，你怎么在这儿啊？啊！你哭错坟了，我哥的病房在那边。他已经做完手术了，在病房等你呢。不好意思啊，哥，嫂子刚才可有意思了，他找错手术室，以为你死了。在那儿哭得好惨，要不是我过去，恐怕得抱着别人哭上一个小时。可惜，抱歉。北辰，你没事就好，我太害怕了，害怕你不在。放心吧，我向你保证，我永远不会消失的。我肖北辰会永远陪着苏可心。好啊，做不到，你就是小狗。好，好了，我才是狗，看你们在这儿秀恩爱，谁管我的死活呀？哟。看来我来的不是时候的，夏木泽，你怎么来了？我来看我朋友，有什么不对的吗？有些人不出现才是对的，你也是这么认为的吗？北辰生病了，又不是我生病，你来看我干嘛？难道你一点都不为我考虑吗？夏大哥，我哥和我嫂子已经结婚了，你还是我哥的朋友，这样做不太地道吧？感情当中不被爱的才是第三者，你真无耻，夏少爷。我不知道你为什么对我感兴趣，但我最后再说一次，我爱的人只有萧北辰，其他人在我眼里不过是寻常。希望你还能留几分自尊。既然你话都说到这个份上，那我再不走，确实有些难堪了。萧北辰，我告诉你，你如果敢对可心不好
，我可以随时带他离开。放心，你绝对不会有这个机会的。也希望你以后能够离可心远一点。可心两个字，也不是随便你就能叫的。北辰哥哥，这是我买给你的花，祝你天天开心，康复顺利。又演上了，别跳舞了，演戏去吧。真面目都被识破了，还装成一副白莲花的样子干嘛？真当自己是影后，随时随地在舞台。姐姐这是不喜欢我吗？如果不喜欢我，那就把花收下，我这就走。哎，不好了，有狗仔。张新闻，哎，姐姐还在好上，好疼啊！真是小看了你作妖的本事。姐姐说什么呢？谁让你推我的？肖总，少夫人和苏可儿小姐的事，现在热度还不断攀升，根本压不下去。苏可姐，你真行啊！都上热搜了，我都不来。导演，我马上到。这件事情，我会给你一个交代。可心啊，热搜词条你看了吧？你欺负可儿那个视频在网上传的到处都是，现在那些观众都跑到我们综艺的官博上来骂。抱歉啊，导演，因为我个人的原因给节目组带来了困扰。哎，导演，这事简单啊，只要把我姐从这个综艺里面除名，这事就迎刃而解了。其实啊，也没那么麻烦。肖总说了，这个事儿就由他来办，很快就能平息。哎，不管跳成什么样都不重要了，谁叫人家有个富豪老公呢？哎，苏小姐，你今天想要一个什么样的妆容啊？现在的妆容可以定制吗？之前不是说节目组的妆容都是统一的吗？之前哪能跟现在比啊？现在是十进五了。啊、哦，苏小姐，请喝水，谢谢。哇，苏小姐，你的舞蹈服真漂亮，一定很贵吧？那肯定啊，肖总总不会让苏小姐穿便宜货吧？真羡慕，肖总对苏小姐真好。不用羡慕，我们靠自己也可以的。苏小姐，您的妆扮好了，试下鞋子吗？好。啊啊啊！这怎么有钉子呀？没事吧？没事儿，伤口不大，我还能坚持。坚持什么？你看，你这脚都流血了。走，我送你去医院。你来干什么，姐姐？我听说你的脚受伤了，过来特意看看你，是吗？真是太谢谢你了。现在看到了吧？可以走了。北辰哥哥，你能先出去一下吗？我想单独跟姐姐说两句话。我在外面，你有事情立马喊我，我马上到。你放心，我有数。说吧，又想搞什么幺蛾子？姐姐，我送你的礼物，你还满意吗？也就不怕我告你吗？现在这个节目正当红，像这种没有证据的绯闻，对你我都没有利益。像你这种顾全大局的人，应该不会让北辰哥哥为难吧？你可真卑鄙啊！姐姐，你误会我了，我可什么都没做。苏可儿，只有自身实力不够的人，才会想要踩着别人上位。你等着，我会堂堂正正的赢过你。好啊，我等着你。您口渴了吧？拿着水，谢谢谢谢，这是给我姐姐的。等下你要是看到她，记得给她、啊。好啊，没问题，谢谢。那我先走了。哎，好，拜拜。哟，还在化妆呢。杨老师，你来了，准备的怎么样？啊，挺好的。不紧张吧？不紧张。今天上场的时候一定不要紧张，排练的时候什么样就什么样。嗯，我可看好你啊。好的，没问题吧？没问题，一定啊、嗯！行，那我不打扰你了啊，化个美美的妆。好，谢谢。拜拜对了，水是你妹妹买的啊，拜拜。嗯
，以苏可儿的个性，送水，跟黄鼠狼给鸡拜年有什么区别？啊，肚子好痛啊！我之后还能上台比赛吗？不行，我要比，我要让苏可儿的算计都落空。夏夫人，你没事吧？没事，我很好。没事就好。那你准备一下，马上就要您登场了。嗯，好。哎，欢迎各位观众来到我们武林大会的比赛现场。今天是我们武进三的比赛，下面有请我们的第一位选手。好，好，好，好，好。很有气质，好，很漂亮。无冕之王，无冕冠军啊！他就是为了跳舞而生的呀，跳的太好了。事故，这他还没有完成，这该怎么打分呢？就是啊，也不能因为他一个人重新录制吧，看老板怎么解决吧。医生，他到底怎么了？有没有事？先生，请你冷静，这位小姐没有生命危险，只是为黏膜损伤，调养一段时间就好了。真的没事。如果没有什么别的事儿，你们现在就可以办理出院了。好，谢谢医生。可心，我今天是不是跳得很好？特别好。我是不是特别棒？这么疼都没有罢演。我觉得你是今天最棒的舞者。所以我的舞台没有被记录成绩是吗？可心，我知道我没有坚持到谢幕。可心，你别难过，我会以投资人的身份要求他们重新录制。不用了，我会让他付出代价的。嫂子，好消息啊！好消息，你又能重回武林大会了。你说什么？我说你得到唯一的复活名额了。嫂子，你看，有人把你跳舞的那段发到了网上，现在全网都在讨论你的舞蹈。在观众听到你是因为身体不舒服而被淘汰的时候，强烈要求给你复活名额。所以，嫂子，你又可以回去跳舞了。很好，既然问题已经解决了。我也要去解决制造问题的。等等，再忍一次，我会让他付出应有的代价。到时候，新账旧账一起算。我要让他在自以为最接近梦想的时候被打碎。很好啊，你很棒啊！我还以为你会就此消沉呢。继续保持啊，杨老师，你怎么过来了？这件事情我听说了。饮料是我给你的，那这件事情呢，也有我的责任。我欠你一个人情。这。为什么？为什么他总是能逃过我的布局？哎，像个打不死的小强，怎么都踩不死。可心姐，我们比赛中间有一段双人舞，你可不可以做我的舞伴呀？好啊，太棒了，可心姐姐，你真好。那我们来吧。嗯，先坐这边，然后你要配合我，跟着我的这个腿往后退。啊。先坐这边，然后你配合我这个腿往后退。老师，他们这是什么舞蹈？啊，这是一段双人舞蹈，造福广大观众的。<笑>哎
哎，怎么样？哎，肖总，你去哪儿？哎，喂，你谁呀、啊？你上来就动手动脚，一看就不是什么正经人。知道我是谁吗？我管你是谁，懂不懂先来后到啊？就算你想和可心姐跳舞，也得等我这部分结束了再说。哪有这样一上来就把人拉开的？简直就是土匪！土匪。好啦，的确是妨碍到别人了。这条件嘛就一般般，年龄嘛也大了点，现在想学舞蹈，也还是迟了点。说什么屁话！你再出言不逊，我就让导师把你赶出去。你有这么大的本事？导师，这里有人捣乱，快把他赶走。哎呀，姑奶奶，你可少说两句吧。这是肖氏集团的肖总，我们节目组最大的投资人，他可是你可心姐的老公呢。啊啊！这是我老公，肖总，是我年少轻狂，您大人不计小人过，就饶了我吧。饶了你？干嘛要吓他？可心姐，可心姐姐，肖总，您就看在我和可心姐关系这么好的份上，高抬贵手，放过我吧。别欺负他了，可心。哎呀，好了，人家是女孩子，别跟她计较了。我们还要排舞呢，坐着吧。田若，我们继续。嗯。哎，田若，你怎么回事？不想跳，别跳了。导师，你都看到了，肖总一副要刀了我的眼神，我怎么跳啊？肖碧晨，回避一下。我不。走不走？呃，怎么要赶我走？你影响到我跳舞了、啊，哎哎，没关系，没事没事，肖总在这里不碍事的，可心，你继续吧，哎哎，那我们继续，嗯，哎哎哎，田若，你怎么回事？连基本动作都忘了？你不知道肖总在这对我的影响有多大？你算了，今天就先到这里吧，我们回去了。嗯你就这么不喜欢我和别人跳舞啊？对方是女孩子，你也不愿意啊？不愿意。那你也是别人，我也不和你跳。哎，我怎么能是别人呢？我可是你亲亲老公。哎呦呦呦呦！好了好了，我的亲亲老公，那我给你跳支舞吧，只给你一个人跳。哎，这衣服是这样穿的。别动，万一给我扯坏了。你又凶我。我美吗？我老婆最美了，你一定能拿冠军。欢迎各位观众。来到我们激动人心的决赛现场，好，就在今晚，我们将要决出我们的总冠军。大家是不是已经迫不及待了？那么现在，比赛开始。苏可心，你完了。真的很不错，真的不错，太棒了！今天晚上的比赛真是龙争虎斗的级别呀！接下来有请我们今晚的最后一名选手，苏可儿，有请。嗯，不错。为什么不是你啊？你猜，是谁识破了你的诡计，并利用了他？
你没事吧？导演，他在对方受了手脚，他要杀了我。你有证据吗？导演，今晚的舞台可是跳过四个人的，怎么偏偏就他出事呢？这运气可真不好。你这贱人，是你设的局，你要杀了我。导演，你要为我做主啊，导演。那个，打幺二零。<笑>这滋味不好受吧？你是真的想把我杀了吗？你这不是还没死吗？还有，要想人不知，除非己莫为。你这可是在害人害己。可爱啊，组里决定不记录你的成绩了。什么？为什么要这样对我？没办法，今天晚上是总决赛，只有你一个人受伤。我们大伙总不能因为你重开一遍吧？见谅见谅了。我不服，我要上诉。那你去给上面投诉吧，导演。好了，苏可儿，你这也算是得偿所愿了。苏可心。呃，各位评委，各位来宾，我们今天的比赛现场呢，出了一点小小的意外，但是我相信我们的选手一定能够战胜困难，再接再厉。那么接下来呢，就有请我们尊敬的杨老师来颁布我们此次比赛的最终结果。好，那么接下来我宣布，今天晚上获得我们武林大会总冠军的是苏可心。恭喜你，可心，这是你应得的。谢谢杨老师。呃，接下来我还有一件事情要宣布啊，我们国际舞蹈协会将会举办一个舞蹈比赛。参赛的呢，都是全世界知名的舞者。本来他们是想邀请我去参赛的，但是我想呢，把这个资格送给我们的可心，作为你获得冠军的奖励。杨老师，可心，好好加油，拿一个好名次，为国人争光，加油！嗯，爸，我哥，是是谁把你害成这样了？是姐姐。我向他要钱，让他给你，他还威胁我说，他还说不会放过我。我没有想到他会这样对我。哟<笑>，你父女二人都在哪儿？苏可心，跪下，给你妹妹道歉。你怎么一进医院就发癫了？你，这儿。我这次来呢，是来告诉妹妹。因为你的腿摔断了，节目组决定直接踢掉你的名额，你就安心在医院养病吧。苏可心，我是不会放过你的。翻来覆去就那几句话，把自己搞得人不人鬼不鬼的样子。好了，话我说完了，我还等着去庆功呢。苏可心，你不准走，你要在这里好好照顾你妹妹。照顾她，我能把你照顾死了？嗯、等着被正义审判吧。啊，苏可儿是吧？我们怀疑你参与了几起谋杀案、啊，请你跟我们回去配合调查。啊，爸，快救我！爸，救救我！我不想坐牢吧？怎么会这样啊？爸，我不要坐牢。爸爸，你刚比完武林大会，现在又要去参加什么国际舞啊？我知道你有梦想，可是什么时候才能陪陪我呀？嫂子，你去国外可要帮我开开眼。听说舞蹈界有很多帅哥，一定要帮我物色物色。潇潇，你乱进什么产业？竟然让我老婆给你物色帅哥！再乱说，我打你啊！好了，我就出去比个赛，很快就回来的。<笑>就是的，可心出去与外国人争锋是好事。你怎么比我还婆婆妈妈的？奶奶。<笑>可心啊，你这次去代表的是我们中国，代表的是中国文化，你可一定要好好表现，让他们认识认识我们中国文化。奶奶在国内给你加油。奶奶，我会的，我一定要让全世界看到中国，认识到中国的文化。我走了。好。
苏老师，苏老师，苏老师，恭喜苏老师获得国际武王的称号。苏老师得偿所愿，有没有什么感想？是啊，苏老师，从武林大会冠军到国际武王，只经历了几个月，是不是之前沉寂了很久才发光的？苏老师，我是你的铁粉，我从你还想开始啊，就一直关注你。苏老师加油，你是最棒的！感谢各位媒体记者和粉丝们的喜爱，没有你们就没有现在的我，也要感谢杨老师。是他将这个珍贵的名额给了我，才让我有机会与全世界的舞者同台竞技。当然，最要感谢的人，是一直在背后默默支持我的老公，小北辰。可心，我为你感到骄傲。可心，之前我们婚礼办得太过仓促。快今天我正式向你求婚。为你补办婚礼，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，我愿意。哇！恭喜恭喜！